start na po tayo. Napakalaki, napakalaki ng ating butas ngayon. Tumataas at tumataas po talaga ang materyales. Kamusta na lang yung mga magpapatayo in the next few years? I don't know how they will manage. channel we are here at our project site that today is the beginning of week three actually kahapon monday but i wasn't here i was editing so i'll just show you what we're doing for this week thank you very much to our sponsors lacoste <laughs> joke na mo <laughs> pinolik po yan yan po yung ginagamit natin pang forma pero kagabi yung pinakamalaking problema ay ang lakas lakas po ng ulan so what we fear the most happened no nag bar down po ito Uh, kaya ngayon naglilimas ang ating team. Kita muna namin sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin ngayon. So this is week 3. Yan na po yung ating tapos na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The problem is, kagabi, sobrang lakas ng ulan. Kaya po yung ating bundok ay nag naguho. Ngayon, tayo ay naglilimas. Actually, madulas madagkit kasi ito kaya... Ayaw namin. Ayaw ko muna pumasok. Naglilimas po tayo. Kailangan tanggalin yung putik. So, bakit kailangan tanggalin yung putik? Yan. Kasi diba paghaluan siya ng mga foreign materials na apektuhan yung strength ng concreto natin. Mm -hmm. So, dapat ano siya? Walang lupa, walang mga langit, mm -hmm. walang mga kung ano-ano mga ano. Uh, tumi. Okay. So, tatanggalin yan. Tatanggalin. Tapos, linisin. Kailangan linisin. If a flush natin ng tubig. tubig. Bubusan ng tubig. Okay. Ito so, yung... Pwede na rin tayo dito pa lang. Okay. Sige daw. Kasi hindi ako makapunta dyan eh. Pero sige. So, nag-start natin yung mag-tie din. Pag nabuusan yan, mag-asintada na tayo. Okay. Kasi kailangan natin yung lupa mapatag natin para mm -hmm. makabuus tayo ng mga poste. Ito yung makakalagay ng scaffolding kapag buro bundok. Mm -hmm. So, dapat mapatag natin yung lupa. Saka natin buusan yung tie din. So, konti na lang din yung huhukayin. No? Tapos na ba yung gitna? Malapit na. Malapit na. Baka so, kalating araw matapos yan. Pinagtutulungan siya ni na Balong at ni Elij. Yan si Balong. Long! <laughs> Ayan. Sige, ano na po yung ginagawa natin ngayon? So, ngayon ang ginagawa natin ay puting tie beam na. Mm -hmm. Ayan, para mag-connect-connect yung mga poste. Saka dyan tayo magalagay ng ating tada. Para dyan sa finish floor level natin. Mm -hmm. So, pag nabuso natin yan, lalagyan natin ng tatlong patong na hollow blocks. Mm -hmm. Tapos, kapatagyan natin yung lupa para makabuso tayo ng, ng column. Kasi, kung tayo makabuso ng column, kapag yung patag yung lupa, mahirap maglagay ng uh, scaffolding. scaffolding, yung forma. Yung formworks para sa scaffolding. Mm -hmm. So, sinabi mo kanina na tie beam ang ginamit natin instead na wall footing. Ano ba yung difference nila? Ay, kasi kapag wall footing, yun yung standard na may gita sa ano sa yung mga conventional di ba yung may pagganon mm -hmm. may parang bangka bangka so bine mm bakal nun so ito ginawa natin 16 mm para mas matibay ka tie beam so, na 16 footing tie kunik kunik na siya mas matibay siya kumpara sa wall footing mm, mas matibay ka saka papatungan kasi siya ng ano ng 6 inches na hollow blocks para yung ipipigil sa lupa kasi mataas yung tambak natin. Okay. And then, nakita ko sa resibo yung ating hollow blocks na kalagay SM special mix. Bakit special mix? Yung pag special mix, mas mataas yung load bearing capacity niya. So, mas mag-resist siya ng lupa compared doon sa ordinary. So, yun ang ginamit natin. Para, kasi medyo mataas nga yung tambak. So, yung presyo ng lupa, di ba pag tumataas yung ano, yung tambak natin, yung presyo ng lupa, mas tinutulak niya yung ano, CHB. So, mas maganda yung mas matibay na para at least sigurado tayo na hindi siya uh, lumundo. Okay. So, ito, ganyan ba kataas yung tie beam o ibababa ba pa yan? Kasi hindi ko naman makakatali dun eh. Mm. So, hindi ko mo itali lahat. Para pag ready na siya, ibababa mo na lang. Ito, naka... naka okay. Yung pag dun mo din na ba, hindi ka naman makakatali dun. Okay. May, may nagtanong, ano daw ang gagawin sa anay? Sa anay? Mm -hmm. Ang anay, ano yan, nilalakin. Mm -hmm. 
So, pero hindi naman yung kayang ano ini, ngat ngatin yung ano, kung ito. Okay. So, mapik tuan talaga yung lupa. Kaya yung lupa yung nilalasa natin. Okay, hindi lang natin pinakita na sa video, no? Kasi given na. Pero ngayon po, maaamoy nyo yung lason. So, pag nagpa-foundation po tayo, naglalason ka bago ka nagbubuhas ng foundation. So, ang ating taga-lason from the very beginning sa Balay Biaya pa si June. June! Yan. <laughs> okay. So, yan po ang kanyang gawain. Hindi so, naman talaga siya 100% na makuportahan ng ano, na anay free. Kasi mm -mm. ang anay talaga dito sa Palawan matindi. Mm -mm. So, ang ginagawa ng iba, nagalagay sila ng ano, perforated pipe mm -mm. na may mga butas-butas. Tapos mm -mm. ina-injection na yun. Yung katulad nung kina MG sa, ah. ano, sa bayan, di ba? Ah. Meron silang soil, ano, uh, anay maintenance. Ah, ah. Palibot sa bahay nila. Parang ina-inject na lang. Tapos na lalagyan ng lason yung pali palibot ng bahay. Okay. Kasi kapag taho yung ating uh, bahay, mm -mm. yan talaga yung delikado. Pero pag konkreto, hindi naman nila kaya ang ano yun, eh, kainin. Mm -hmm. So, inaano lang natin siya para yung soil. Kasi nakita niyo yung babaw. Ito yung mga butas-butas. Mm -hmm. And dagdag ko na rin po, hindi lang galing sa lupa ang anay, ano? So, iniisip natin, galing lang siya sa anay. Alam niyo po ba, o ito, dagdag ka alaman, na ang anay ay naglilipat bahay din. Okay, kung hindi niyo po yan alam, pansinin niyo po kapag kaumulan, uh, meron tayong attack of the gamu-gamu, no? <laughs> Maraming gamu-gamu na lumilipad, nakikita niyo pumapasok sa bahay ninyo. Actually po, hindi lang sila harmless na gamu-gamu. Ang mga gamugama na ito ay yung mga anay na nag-grow ng wings para makapaglipat bahay sila. So, papasok sila sa bahay nyo at kung meron kayong mga untreated wood, um, napapansin nyo, nagtatanggal, kusang natatanggal yung pakpak ng gamugamo, tas papasok sila doon sa mga kahoy. So, just for your information, maraming ways para magkaroon ng anay ang isang bahay. Kaya, Bukod sa paglaso ng ground, tayo ay maglalagay din ng protection uh, uh, around the house no? para mas protektado ang ating mga property. But the thing is, this is a concrete uh, apartment, no? concrete two-story house. So, it's not gonna be a big deal. Uh, but obviously, yung mga pinto, yung mga... Let's say, may mga kitchen cabinets. Yan. Yan yung mga kailangan natin protektahan. So, habang nagsushoot po tayo ngayon, ano, nagsicheck din ako nung presyo ng mga materials kasi tayo yung nag-account, no? And, habang nagsicheck ako, sakto nag-comment sa week 2 video si Sandra. Hi, Sandra! Nagpapagawa rin daw sila ng pens nila or ng bakod nila sa ngayon. At ang sabi niya ay ang laki raw ng tinaas ng presyo ng materyales from last month. Which is actually true. Bigyan ko lang kayo ng konteksto, no? Sobrang laki po ng tinaas ng gasolina um, simula nung nagpumutok yung gera sa Ukraine and Russia. Actually, pataas na rin naman talaga yung presyo ng gasolina nung before pa nun, no? Pero sobrang nag-skyrocket ngayon yung presyo. So, dahil tumataas ang presyo ng gasolina, apektado rin po yung presyo ng ating mga pinibili. At ang pinakamasaklap nito ay ang pinakamataas na pagtaas ay makikita natin sa pinakamarami at pinaka-importanting bahagi ng construction which is yung bakal. So, bigyan ko kayo nung uh, review natin yung presyo no, nung bakal. Simula nung umuwi kami ng ng, Filip Fil ng Pilipinas mula sa Dubai nung nagpapagawa kami ng balay biyaya ang bakal po 16mm that time was 300 plus I don't remember kung magkana pero 300 plus hindi ko kasi makita yung resibo na andun sa aming files no pero yung last project namin yung apartment project namin last year lang 2021 ito na yung tinaas wait pakita ko makita lang po natin this was from our previous project, yung project namin last year, isa rin siyang apartment at ang ating 16mm noong February 3, 2021 ay per piece siya ay 392 pesos so noong time na nag-build kami ng 2020 sa balay, 300 plus din siya uh, pero by so 2020 kami ha, 2021 February 392 na siya and then 153 ang 10 mm. February 3 pagdating ng March 10, 
konti lang naman kasi ito si Avenue naman ano ang uh, ating tenem M152 dapat wala si Blinks din yung kinuha kong resibo but anyway ang 16mm natin naging 395 konti lang konti lang ang tinaas by the time na natapos namin yung project yung huling bakal na binili namin ay nilagay namin sa ating estimate ito yung current project natin ngayon so yung presyo ng huling bakal na binili namin yun yung ginamit namin dito rebar na 16mm yan ang huling presyo na binili natin 416 10mm is 166.5 so tingnan nyo na yung nilaki pagdating nung February 28 bumili po tayo ng February 28 ang 16mm ay 458 na no so from tingnan natin from 416 to 458 and then yung 10mm na 166 naging 179 February 28 lang yan ok pagdating ng March 14 March 14, ang atin pong 16mm na 458 nung February 28 ay naging 543 per piece. Ang 10mm ay 179, ngayon ay 212 na. Tataas pa to, no? Dahil syempre tumataas ang gasolina. Pero, nung shinare ko to sa Facebook, sabi ko, sobrang laki ng tinaas ng... Ay, hello sa chinelas. <laughs> sabi ko, sobrang laki ng tinaas ng materyales, no? May nag-comment, sabi niya, nasa steel manufacturing sila. Dito rin sa Philippines. And hindi naman daw ganun kamahal. So, please comment down below. Magkano ang 16mm sa area ninyo? Magkano ang 10mm? Para makita natin. And tell us where you're from. Para malaman natin kung dito lang ba sa Palawan mahal o baka naman mas mahal sa inyo. Chinek ko rin actually yung presyo ng semento ay 210 per bag. Last year, ngayon, siya na ay 248 or 245. So, um, tumataas at tumataas po talaga ang materyales. Kamusta na lang yung mga magpapatayo in the next few years? I don't know how they will manage. So, inflation... My friends is real. Dahil daw, mataas na yung gasolina at magbabike at maglalakad na lang kami, makikita na daw ako ni Abit na ano? Ayan. Ano? Pamayot na daw ako! early bright and early here it's Wednesday start na po tayo napakalaki napakalaki ng ating butas ngayon okay sige so medyo marami naman tayong concrete spacer ipakita natin hello paki-explain po bakit mas malaki ito super laking hukay kasi sa structural panag ano tayo structural design analysis yung tributary area yung kalahati ng slab niya natin ang slab dito, yun ang kapagahin niya. Mm -hmm. So, nandun yung dead load, yung live load, plus yung sa taas natin. So, lahat ng load, magiging hull yung kakargahin niya. Kasi half noon, half dito sa kabila, magpunta rito. So, bali hull yung kakargahin niya. Kaya mas malaki siya. Kaya yung mapapansin nyo yung sa mga gilid natin maliliit. So, yung sakit na malaki. Kasi yung load na sinakarga niya, mas malaki. Okay. Bakit pala maliit yung sa firewall? Bawal mag maglagay ng foundation sa kabilang kalsad, uh, kabilang property? Ah, ito kasi ano to, side, ang tawag dyan ay side shooting. Mm -hmm. Kasi hindi tayo pwede mag, ano, eh, mag sobra doon sa kabilang lote. So lahat mm -hmm. na parang siya. Halimbawa, naggawa sila ng palibagong ano dyan, structure. Pag nangukay sila, maapektuhan yung ano natin, mm -hmm. yung foundation. So dapat na within the property line lang tayo. Mm -hmm. Okay. So gano'ng kalaki ito? Ito ay 1.7 by 1.7 tapos 30 cm yung kapal. So, mga ano to. 
eight bags of cement. Mm. One, two, three yung halo. Mm -mm. Mm. So, ganun, no? Ganun yung pag-analyze niya kapag nag-design. Oo. Oh. Kaya pansin mo, yung itong mga nasa gitna, itong dalawang ito yung malaki. Mm -mm. Especially ito. Okay. Pero yung column natin, parehas lang Pero na parehas size. Lang. Yung footing lang yung nagkakaiba. Yung footing. Uh -huh. Okay. Madudula si... Kasi ang ginagatin, kinukuha yung maximum uh -huh. doon sa ano reaction. Uh -huh. Then yun yung ginagamit natin para makuha natin yung laki ng foundation, yung dami ng bakal. Once matuyo yan, init lang po ngayon eh. Uh, once matuyo, maglalagay na tayo ng column neck. At tayo ay magsiselebrate dahil tapos na tayo sa foundation stage. Medyo na-delay tayo ng konti kasi nawalan tayo ng tagahukay, yung pakyaw, no? So, okay na rin naman. Patapos na rin naman. answering a question of the week question for this week by Henry Hirashi who has been with us from the beginning no from Balay Biyaya time pa so his question is I think if I remember it right he said what if the foundation is beach sand mix but more mm -hmm. on sand what do I need to do to make it structurally sound to build on so kapag ano po kapag ganun yung ano natin yung soil classification uh, most probably malapit po yan sa ano sa dagat kapag maano siya mabuhangin. So unang-una po nating gagawin kung pwede siyang kompakin, ang una nating ilalagay pag nahukay natin yung uh, yung depth, yung lalim ng foundation, lalagyan natin siya ng mga apple size na bato. Yung G1, pwede yun. Siguro ang kapal niya around 4 inches. Pag nalagay natin yun, kukompakin natin siya. So kapag lumubog, ay talagang malambot siya. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng mga boulders. Yung mga boulders po ay malalaki masyado. So, mga around, ano yan, 30 cm, ganyan, 20 cm, mga ganito, yung mga boulders na ganito. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, yung mga ganyan. Ay, kita ba? Ayan. ayan. So, lalagyan natin siya ng ganyan. So, lalagyan natin siya ng makapal, mga around 40 to 50 cm. So, kapag nalagyan natin yung mga boulders na yan, kasi may mga ano yan, may mga spaces pa siya, di ba? Kasi malaki siya. Mm -hmm. So, yung mga spaces na yun, nalagyan natin siya ng screen sand. Mm -hmm. Or anything na buhangin na, pwede siyang magsiksik doon sa mga area na yun. After that, kapag nalagyan natin yung buhangin, napuno na siya, yung mga spaces, lagyan ulit natin siya ng G1 sa ibabaw. 
And then kung paki natin siya, hindi na tululubog kasi yung mga gantong alaking bato, hindi mm. na lulubog sa sand. So kapag nalagyan na natin siya ng, ano, ng G1 doon sa taas, saka natin lagyan ng lean concrete mm -hmm. na around 3 inches or 4 inches mm -hmm. para doon papatong yung ating foundation. Kung ito po ay ano ha, 1 story or 2 story lang. Kapag more than 2 story na po, like 3 story, 4 story, kailangan na po ito ng structural design analysis na... Kasi pag mga malambot po na lupa, kailangan i-design yan, pwede maging rough foundation yan, yung malapad po, mag magkakaroon tayo ng mga deep foundation. Mm -hmm. So, ganun po yung mangyari kasi hindi natin siya pwedeng uh, ganun lang yung ano natin, yung foundation natin. Pero kung mga one, sto one story or two story, pwede na po yun. Pero kapag mga matataas na, eh, kailangan na po yan i-design mga uh, hindi na pwede yung shallow foundation. Kailangan yan, eh, deep, deep foundation o yung mga rough foundation. Malaki yung mga foundation. Sa Dubai, na desierto, mm, syempre sand, di ba? Yes. Paano nabibuild doon? Uh, deep foundation. So, uh, file siya, yung pile foundation, tapos mga mat foundation, yan, yung malaking foundation. Isang buo yun. So, kasi pag yung, ano, yung lupa malambot, so kailangan mo na mas malapad na foundation to resist yung ano, para ma mas ano siya maging stable. Otherwise, magkakaroon siya ng settlement. Kapag yung foundation natin ay malambot, Asahan po natin magkakaroon ng settlement. Kapag nagkaroon ng settlement, pwede tayong maapektuhan structurally. Ano ibig sabihin settlement? Yung isa bababa? Yes. Magiging hindi na pantay yung ano natin. Alba, naka-isolated footing. Nagkaroon ng settlement, maapektuhan yung structure. Mag pwede mag yung slab, pwede mag yung mga walls. Ganun po ang ano natin. Kaya dapat, uh, mag ano siya, um, matigas talaga siya. Kaya dapat yung mga boulders na ganyan. Okay. So, I hope that that answered your hmm. question, Henry. I hope that you're not building near the beach. Hindi, isa pa pala. Oh, wait lang. Ayan, isa pa po pala. Kapag magbubuos tayo na malapit sa dagat or uh, matubig yung ating foundation, gamitan po natin siya ng type, ano, yung SRC type ng concrete. Ito po ay yung sulfate resistance concrete. Yan. Kasi kapag, ano, kapag hindi SRC, pwedeng kalawangan yung bakal natin. Okay. So, gan ganun po yung gamitin natin konkreto para mas safe po yung ating foundation. Mm -hmm. At saka kung nagbe-build po tayo near the beach, talagang ang, ang bakal kailangan pinoprotektahan. Yes. Ayan. So, I hope that that answered your question. Henry, all the way from Mindoro, Philippines, mm -hmm. syempre. Uh, they came home from Canada and now they are in the Philippines. We, we pray that your build would be smooth. Yes. Thank you very much for spending time with us. We'll see you in our next video. Ingat po and God bless.